কৃষি কৃষি ক্ষেত্রে কিভাবে সফল হতে পারি সফল কৃষক কিভাবে হতে পারি যারা ডাক্তার তাদেরও সফলতার তার কথা তারা চিন্তা করেন এ ধরনের সকলেই তবে চূড়ান্ত যে সফলতা এই সফলতা কিন্তু দুনিয়ার সফলতা নয় যারা দুনিয়ার সফলতাকে চূড়ান্ত ভেবেছেন যে এই সফলতাই হলো আমাদের মূল সফলতা এই জন্য আমাদের মাঝে কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে আমরা শুনি ভাই আমি বিদেশ করে সফল হয়েছি বিদেশে এসেছেন আমরা যেহেতু প্রবাসে রয়েছি আমি সফল কেন ভাই একটি সুন্দর বাড়ি করেছি মনের যে চাওয়া ছিল পূর্ণ হয়ে গেছে ঢাকা শহরে একটু জায়গা কিনেছি সেখানে একটি ফ্ল্যাট কিনেছি আমি একজন সফল এইভাবে সফলতার কথা আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে শুনে থাকি তিনি সফল ডাক্তার তিনি সফল ব্যবসায়িক তিনি সফল মাস্টার তিনি ইঞ্জিনিয়ার তাদের সফলতার কথাগুলো আমরা কিন্তু শুনে থাকি যে আমি একজন সফল মানুষ কেউ আবার উল্টো কথা বলেন যে না সফল হতে পারিনি বিদেশে এসেছিলাম ঠিক কিন্তু সফল হতে পারিনি তাহলে তারও কিন্তু সফল হওয়া না হওয়া এটি জড়িয়ে রয়েছে একজন মোমেন মোত্তাকি পরেজগার দুনিয়ার এই সফলতাকে ছোট মনে করবে সে বড় যে সফলতা চূড়ান্ত সফলতা সেটি জান্নাতের সফলতাকেই সে প্রাধান্য দেবে এবং এই টার্গেট সে পথ চলবে যদিও সে দুনিয়াতে সফল হতে পারেনি পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে মাত্র সফল হতে চেয়েছেন তাদের মূল টার্গেট পরকাল নয় তারা কিন্তু অপর দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কেননা দুনিয়ার যতই সে সফল ব্যক্তি হন না কেন যতই সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন না কেন যদি পরকাল হারিয়ে দেন তাহলে তাকে সফল বলা যাবে এই জন্য চূড়ান্ত সফলতা কার চূড়ান্ত সফলতা হলো যারা মুক্তাকি পরিষ্কার যারা আল্লাহ প্রেমী আল্লাহকে ভালোবাসে তাদের সফলতা হলো মূল সফলতা আল্লাহ সুহানা এই জন্য সুরা নাবার একত্রিশ নম্বর আতে সাব করেন চূড়ান্ত সফলতা তাদের জন্য যারা মুক্তাকি পরেজগার যারা আল্লাহকে ভয় করেন আল্লাহ আকবর তাহলে দুনিয়াতে চলার ক্ষেত্রে যে ছোট ছোট সফলতা গুলো তারা চেষ্টা প্রচেষ্টা করেন সফল হওয়ার জন্য এদিকে সাধ্য অনুসারে চেষ্টা প্রচেষ্টা করবেন আসল সফলতাকে নষ্ট করে নেন আসল সফলতাকে নষ্ট করবেন না কেননা চূড়ান্ত সফলতা দুনিয়ার সফলতা নয় আপনার একশো কোটি বিলিয়নও থাকতে পারে যদি পরকাল হারিয়ে দেন একে আসলে সফল বলবে আপনার টার্গেট কি অর্থ আপনার টার্গেট কি একটি বাড়ি আপনার টার্গেট কি সন্তানাদি এগুলো তো সফলতা নয় আল্লাহর পক্ষ থেকে গিফট এই গিফট কাউকে দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন আর পরিপূর্ণ গিফট কাউকেই তিনি দেবেন না তার প্রয়োজন যতটুক ততটুক দেবেন এটি আল্লাহর ওয়াদা তার বান্দার সাথে রিজিকের ফাইসালা তিনি করে ফেলেছেন আমি রিজিক পাবোই পাব যার দুই হাত দুই পা দুই চোখ কিছুই নাই তার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ করেননি আল্লাহ আকবর দেখবেন তার রিজিক আর সুন্দর করেছেন আল্লাহ আকবর কল্পনা করতে পারিনি দুই পা নাই দুই হাত নাই দুই চক্ষু নাই একজনকে নিয়োগ দিয়েছেন আল্লাহ সুহান যে তাকে ভ্যানে বসাবে তার নির্দিষ্ট টাইম রয়েছে সে টাইমে তাকে বেতন দেওয়া হবে ওই পথের এক কোনাতে তাকে রেখে আসা হবে আল্লাহর বান্দারা তাকে দিচ্ছে ও বোঢকন দিচ্ছে দিচ্ছে সেখান থেকে আরেকজন মানুষ চলে যে তাকে ঠেলে রেখে আসে তার বাড়িতে খাদেন যে তার খেদমত করে তার জন্য বেতন নিয়োগ হয়েছে একজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে আরো দুই তিনজন রিজিক খাই আল্লাহ রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ সুহান করেছেন এটি তিনি সবার জন্য পরিমিত ভাবে তৈরি করে রেখেছেন নির্ধারণ করে রেখেছেন সম্মিত দিনী ভাইয়েরা এই জন্য দুনিয়ার জীবনের আমাদের যে সফলতা আমরা দেখি 
এই সফলতা মূলত মূল সফলতা নয় আপনি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন কোন একটি বিষয় নিয়ে আপনি ডক্টর যদি পরকালে ডক্টরেট অর্জন না করেন একে মূল সফলতা বলে না আপনি ইঞ্জিনিয়ার আপনার কাছে ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের সার্টিফিকেট রয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনার মাঝে রয়েছে দুনিয়াতে বেশ ভালো সুন্দর আপনার আয় ইনকাম রয়েছে চাকরি বাকরি রয়েছে গাড়ি বাড়ি সব কিছু আপনাকে দেওয়া হয়েছে যদি পরকালের সফলতা অর্জন না করেন ইঞ্জিনিয়ার যদি পরকালের ক্ষেত্রে না হন ওই সার্টিফিকেট যদি অর্জন না করেন একও মূল সফলতা সফলতা বলে না ওই ব্যক্তি এখানেও সফল নন সুপ্রিয় দিনী ভাইয়েরা এই জন্য যাকে জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া হলো জাহান নাম থেকে বেঁচে গেল এবং জান্নাতে তাকে প্রবেশ করানো হলো জান্নাতে যেতে পারলো সুযোগ তার মিলল उच्च शिखरे आरोहन कर लो जे व्यक्ति जानना प्रवेश करते अकबर जानना प्रवेश करार्गेट थे तो अवश्य टार्गेट थे अर्जन करते नारे दुनिया सफल ना होते दुनिया सब सफल होते पूर्व शरीर दिखे जो देखी अनेक विशाल विशाल घर बाड़ी छा सुंदर एत कारुकार्य घर बाड़ी छा पोशाक परिच्छदे मन सर्वदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबेदायबे
إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين جرى الشفو الله بدرى بلبي أمرة آر ميتو برن قربنا شدو مطرو آمو دي ميتو چل دنیا آر ميتو ایک پی آمو دي ميتو آر اللہ سبحانه وتعالى آمو دي كي جهدو گفت کورا چن آمو دي كي جهدو عذاب دي بننا اللہ اكبر عذاب دي بننا شفو الترا او دخل الجنة جنة تدر کے پروبش کرنا ہوئے چھے ترہ ایبا بے بول بین وما نحن بمعذبین اللہ تعالیٰ آمد کے عذاب دے بیننا امرا بیچے گے چھے الحمدللہ امرا شفل ہوئے چھے ان هذا لہو الفوز العظیم اور ایتی ہو چھے مہا بی جائے چھوڑان تو بی جائے ہلو ایتی آمد دے رہی بی جائے اللہ اکبر ای بی جائے کا دے جنہ تی دے जरा जन्नत लाभ लाभे शफल होया चेन, जरा जन्नत लाभे धन्नो होया चेन, तारा मुल्लों तो शफल होया चेन, एवं तादेव शफलोता, चुरान तो शफलोता, ये जो ना दुनिया कुनो निदिश्त दीक्के के केंद्रों को या अपने शफल होया चेन, परोकल हारी आश्चर्य के शफलोता बोले, शफलोता बोले, एक ही हमरा बोलते पारी दुनियार जीवन यह लगता है तो बोले चंन जहाँ तक हमारा पुरुष अमसुरा आलिया मराने एक शतो छियासी नंबर आया वो मल हायातु दुनिया इल्ला मताअल गुरूर दुनियार जीवन धोखा छाड़ तो आर किचु ही ना है दुनियार जीवन धोखा छाड़ आर किचु ना है अपनी शफलोता आर दबिदान वो इस शिशु देर नहीं जा किचु कुन पर आवार भेंगे दीते हलो फेले फेले शॉप किचु के फेले दिए आवार तके तार निजे शगरे चोले जेते हलो तार बसोस्था ने चोले जेते हलो शिशुरा तो आशरे वो ही घोर बनिए चिलो खेला ना जन्नो शेखरे बसो बसे जन्नो नहीं एक जन सुंदर कोई छोटो शिशु सुंदर कोई घोर बनिए बोले चे आमी किधु खेला घर धुलों दे बनिए अच्छे कदा दे बनिए अच्छे एवं उसे निजे एक उन दाबिदार हलो अमी एक जन सफल अमी बनानोर क्षेत्रे घर बनानोर क्षेत्रे सफल हुए थे सुंदर कोरे शेता हले दस मिनट आधा घंटा आधा घंटा जनो उसे सफल व्यक्ति चिलो एक टू परे भेंगे दे चुले गलो एक बार आपने ताकि की बोल रहे हैं सफल तार आज के जरा दुनिया का हमरा सुंदर करे घर बनिया थी ये घर किचुकुन परे आवाह हो इधरों का दादी बनाने में तो घर किचुकुन परे फिर ये दिया में के चले जाता होगे आमार निजस्स घरे आराम आर निजस्स घर में अमी शफल को था ही अमी शफल को था ही अमरा जो ये उदाहरण कुलो एक चु सुंदर करे बुझी जफ़स आजाद थी के बातचीत नहीं अच्छे हैं एवं जन्नत में प्रवेश कर कर अच्छे हैं जन्नत में प्रवेश कर ये अच्छे हैं हमारा जन्नत पे एक अच्छी अल्लाह ताला हमारे दिल के जेतु आजाद दिवे ना आजाद थी के वो बेचैन अच्छी आर ये भी होते हैं मूल शफल होता अल्लाह सुबहाना हुआ ताला एक और भी सुरा दुखाने إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الله سبحانه وتعالى كيف هو يقول أشياء نيكانه جت هذا الكلام عذاب ده هو بنا أتى ده نيتو شيء لأكتي الدنيا ليش نيتو إير بريار تا ده نيتو ناي ووقاهم عذاب الجحيم جهان نمير كوتين عذاب ده كلا سبحانه وتعالى تا ده كي باتشي نيه شيء بيجي كذا شيء अल्लाह सुबहान अल्लाह बोला चंन इति होच्छे तार रबीन उनु ग्रहो उनु कंपा फदलम मेर रब्बिक आ इति होच्छे हुल फाउजुल आज़ीम इति होच्छे चुरांतो शफलोता इति होच्छे चुरांतो शफलोता अपना शफलोतार ताहले उच्च शिखर जेटी शेरी किंतु दुनिया नहीं दुनिया औरतों शब्द नहीं दुनिया आर्मान मोड ज दुनिया जो तो चाव रहा है छे, शे चाव गुली नहीं, जो दी पुरनो चाव आप रखे दाव है, एक तो दाव हो बिना, सब गुलो जो दी दाव है, एर पुरो शफलोता, परोकल हाली हारिया जो दी आपने दुनिया ते सब किचु पेजन, आपने किचु ही पान नहीं, 
ধুলোগর শুধু বানিয়েছেন একটু উপরে আবার ভেঙে আপনাকে চলে যেতে হবে যেখানে আপনার ঘর নাই স্থায়ী ঘরের প্রয়োজন আমাদের আমাদের স্থায়ী সফলতার প্রয়োজন এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে তারাই মূলত সফল সুপ্রিয় উপস্থিতি এটি আল্লাহর ওয়াদা ওয়াদাল্লাহু ওয়াদাল্লাহ লা ইখলিফুল্লাহুল মিআদ আল্লাহর কি হচ্ছে ওয়াদা তার মুমিন বান্দাদেরকে তার মুত্তাকি বান্দাদেরকে তিনি সফলতা দান করবেন পূর্ণ সফল করবেন এটি আল্লাহ ওয়াদা যারা ওয়াদাধ যারা রবকে অস্বীকার করেছে যারা রবকে অমান্য করেছে রবের ওয়াদাধ তাদের জন্য রবের আযাব রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নাজিয়াতে ইশারা করেন ফাম্মা মান তাগা ওয়া আতারাল হায়াতা দুনিয়া ফা ইন্নাল জাহিমা হিয়াল মাওয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইশারা করেন যারা অবাধ্য সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছে ফাম্মা মান তাগা ওয়া আতারাল হায়াতা দুনিয়া আর দুনিয়ার জীবনকে তারা মূল টার্গেট বানিয়ে ফেলেছে সফলতার মাপকাঠি চাবিকাঠি বানিয়ে ফেলেছে সর্ব উচ্চ শিখরতা শিখরতাই তাদের হলো দুনিয়া প্রাধান্য দিয়েছে দুনিয়াকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন ফা ইন্নাল জাহিমা হিয়াল মাওয়া তাদের মূল সফলতা হলো জাহান্নাম ওয়ালিয়াজু বিল্লাহ আসলে তো এটি সফলতা নয় দুর্ভ কষ্ট এটি তো আমরা কেউ কামনা করি না কেউ চাই না যে আমরা আমাদের পরকাল হারিয়ে দেব অনন্তকালকে হারিয়ে দেব তাহলে দুই দিনের সফলতা অর্জনে এত ব্যস্ত কেন এত মারামারি করতে হবে কেন এত হানাহানি করতে হবে কেন এত অন্যায় লিখতে হবে কেন না এটি কারো হওয়া উচিত নয় যাদের আল্লাহ সুবহানাহ বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন মস্তিষ্ক যাদেরকে দিয়েছেন তারা তো অন্তত এই কাজ করতে পারে না পরকালকে হারিয়ে দুনিয়াতে সফল হবে নমজুবিল্লাহ মেন্টাল আল্লাহ সুবহান তাআলা এর জন্য ওয়াদা দিয়েছেন তার ওয়াদা সত্য বিভিন্ন জায়গায় তিনি ওয়াদার কথা বলেছেন ওয়াদাল্লাহুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত যারা মুমিন মুমিনা নারী পুরুষ সবার জন্য আল্লাহ ওয়াদা রয়েছে আল্লাহু আকবার তার ওয়াদা কি জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার খালিদিন ফীহা ওয়া মাসাকিন তাইয়িবাতান ফি জান্নাতি আদন ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى তাদের সাথে ওয়াদা অঙ্গীকার করেছেন রব আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন আপনি মুমিন হয়ে যান রব আপনার সাথে ওয়াদা অঙ্গীকার করেছেন আপনি মুত্তাকি হয়ে যান আপনি পরহেজগার হয়ে যান দুনিয়াতে কিছুটা বাগ বিচার আপনি আপনি বাগ বিচার করে চলুন কোনটি অন্যায় কোনটি অন্যায় কোনটি ন্যায় এর মধ্যে পার্থক্য করুন কোনটি হালাল কোনটি হারাম এর মধ্যে পার্থক্য করুন কোনটি রবের সন্তুষ্টি কামনা করা হয় কোন কাজে কোন কাজে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসন্তুষ্ট হন আপনি নির্ণয় করুন আল্লাহ তাআলা আপনাকে মেধা দিয়েছেন মস্তিষ্ক দিয়েছেন যা দিয়ে আপনি নির্বাচন করতে পারেন যা আমি ভালো করছি না অন্যায় করছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মুমিন মুমিনা বান্দার সাথে ওয়াদা করেছেন যে তাদের জন্য হলো জান্নাত যে জান্নাতের নির্নদেশ দিয়ে সুন্দরভাবে নদী নালা প্রবাহিত হবে আল্লাহ আকবর আর সেখানে তারা অনন্তকালের জন্য বসবাস করতে থাকবে অনন্তকালের জন্য এমন নয় যে দু চার বছর দশ বছর একশো বছর এখানে আমরা কতদিন বাঁচি একশো বছর বাঁচি এ ধরনের লোকের সংখ্যা মানুষের সংখ্যা খুব কম একশো বছর আল্লাহ নবীর ভাষাতে ষাট থেকে সত্তরের মাঝে যদি আমাদের বয়স হয় সবাই তো পাবে না সবাই পাবে না তাহলে এই সফলতা আমরা বিদেশে রয়েছি যারা কারো চল্লিশ বছর পঁয়তাল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে এখনো তারা ফিরে যেতে পারেনি সফলতার চিন্তা তারাও করে চলেছেন যে না ঘর তো এখন কমপ্লিট হয়নি ছেলেটা এখনো ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেনি ছেলেটা অমুক হতে পারেনি সফলতার কথা চিন্তা করেন বাকি কয় দিন হ্যাঁ আজকে আছেন কালকে থাকবেন এর কোনো গ্যারেন্টি আছে এর কোনো গ্যারেন্টি নাই সুপ্রিয় উপস্থিতি সম্মানিত দিনী ভাইয়েরা এই জন্য আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা তার মুমিন বান্দার সাথে ওয়াদা করেছেন অনন্তকালের জন্য তাদেরকে জান্নাত দেবেন আর তাদের জান্নাতে কি দেবেন সেগুলো তিনি বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন এখানে সংক্ষেপে তিনি বলেছেন ও মাসা কিনা তৈ এবং তাদের ঘর বাড়ি হবে খুব সুন্দর সুন্দর তৈ পবিত্র তুই জান্নাতে আদম স্থায়ী জান্নাতে 
মন যা চাবে চক্ষু যা শীতল করবে এটি তাদের কর্মের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ সুবহানাহুয়া ফবল অনুগ্রহ করে তাদেরকে তাই দেওয়া হয় লহ আকবর মন কি চায় আপনার কি চায় চোখ কি শীতল করে আল্লাহ সুবহানাহুয়া সব কিছু দিবেন আর এটি হচ্ছে সফলতাতে যখন আপনি সফল হবেন দুনিয়ার সফলতা নেই সবকিছু আপনি পাবেন না মন যা চাই তা আপনি পাবেন না কিঞ্চিৎ পাবেন যেটি নগণ্য উল্লেখযোগ্য উল্লেখযোগ্য নেই আপনি তো আপনি তো চান কোটিপতি হতে কোটিপতি সবাই হতে পারে কোটিপতি সবাই হতে পারে সবাই বিএমডাব্লুর মালিক হতে পারে সবাই মার্সুরি চালাতে পারে সবাই ঢাকা শহরের যে প্রধান এলাকাগুলো রয়েছে সেগুলোতে বাড়িঘর করতে পারে মনের চাওয়া তো আমাদের সবার রয়েছে সবাই যদি চাই সম্ভব নাকি যে সবাই ঢাকাতে থাকবে সারা বাংলাদেশের মানুষ গুলশারে থাকবে বনানীতে থাকবে মতিঝিলে থাকবে এটি হয়েও উঠবে না তাহলে মন যা চায় সেটি বাংলাদেশে হবে না সৌদি আরবে হবে নাকি এখানেও হবে না পৃথিবীতে হবে না এটি হবে পরকালে আল্লাহ সুবহানা তার সফল বান্দাদেরকে তিনি দেবেন আর এটি হচ্ছে জান্নাত এটি হচ্ছে জান্নাত এই জন্য চূড়ান্ত সফলতা হলো জান্নাতের এই জন্য আল্লাহ সুবহানা যে আদেশ এবং নিষেধ করেছেন তার ভয়ে যখন কোন বান্দা তার পথ অতিক্রম করবে তাদেরকে আল্লাহ সুবহানা চূড়ান্ত সফলতা দান করবেন যেমন সুরা নূরের বাবান নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহানা ইসাব করেছেন সফল করা হবে সফল কে আল্লাহ সুবহানা উল্লেখ করেছেন যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অনুসরণ অনুকরণ করবে আল্লাহ আল্লাহর অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ রসুলের অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে যেইভাবে দিনের আদেশ এবং নিষেধ পেয়েছেন সুন্দরভাবে মেনে নিতে হবে এখানে আমার কোন স্বাধীনতা নাই এখন তো আমরা বিভিন্ন টকশো ইত্যাদিতে শুনছি নারীদেরকে কিভাবে উলঙ্গ করা যায় মন নাকি তার আসল চোখের অন্যায় আছে চোখ দিয়ে মানুষ কল্পনা করে যা দেখে দেখার সাথে সাথে তার মনে কাজ করতে থাকে যতই সে যতই সে মানবতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করুক না কেন পর নারীকে দেখার সাথে সাথে তার পূর্ণ অঙ্গ পতঙ্গ কাজ করা শুরু করে আল্লাহ নারী কেন নিষেধ করেছেন দৃষ্টি নত করো তার জামাতাকে আলী রদ্রতম তিনি নিষেধ করেছেন আলী তুমি তোমার দৃষ্টি অবনত করো দৃষ্টি পড়ে গেছে নামিয়ে ফেলো আল্লাহ সুবহান মমিন পুরুষদেরকে নারীদেরকে তাদের দৃষ্টি সংযত করতে বলেছেন কেন একটি কারণ একজন পুরুষ যখন কোনো নারীর দেখে দেখে তখন তার সব কিছু চাওয়াগুলো জেগে উঠে জেগে উঠে যেহেতু এই চাওয়াটিকে চাওয়া যাবে না সাথে সাথে দমাতে হবে আপনার যে যেই কাজে ওই চাওয়াটি কমে যাবে দমে যাবে সেই কাজটি করতে হবে সাথে সাথে নজর ফিরিয়ে নিতে হবে এখন আপনার অন্তর ভালো রয়েছে আপনি নজর দিয়ে দেখেন তো এটা একটা কোনো সমস্যা নেই না উজুবিল্লাম জান নাস্তিকদের কথা নাস্তিকদের কথা মন ঠিক থাকলে সব ঠিক নাস্তিকদের কথা দিনহীনদের কথা এটি কখনো মমিনের থিউরি হতে পারে না আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের যে পথ এবং পদ্ধতি অনুসরণ অনুকরণ এতে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে মেয়েরা পরিপূর্ণভাবে ঢেকে ঢেকে রাখবে নিজেদেরকে পুরুষরা নিজেদেরকে সংযত করবে মেয়েরা সংযত করবে এমনকি দৃষ্টি পর্যন্ত এরা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ তাদের কথা বলেছেন যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অনুগত হয়েছে এবং আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে ভয় করে তার মাঝে পূর্ণ ভয় রয়েছে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে প্রথমে ইমান ঠিক করতে হবে ইমান 
এবং ইমানের সাথে যেহেতু কর্ম জড়িয়ে রয়েছে উত্তম কর্ম সে কর্ম সুন্দর করতে হবে ইমান ইমান যখন কি ইমানের দাবিদার হবে ইমান বলা হয় মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা হৃদয়ে থাকা কর্মে বাস্তবে রূপদান করা একে ইমান বলে কেন তো তৌহি আপনি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন হৃদয়ে রয়েছে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নাই আর এই কালেমা যা দাবি করে সে দাবি আপনি পূর্ণ করেছেন ইমান ঠিক হতে হবে যে ব্যক্তি ইমানের দাবি দিয়েছে কর্ম অটোমেটিক তার সাথে লেগেই গেছে হয়ে উঠবে তার কর্ম ছাড়া কখনো ইমান হয় না কর্ম ছাড়া ইমান হয় না এই জন্য আল্লাহ সুবাহ যারা সফল তাদের কথা বলেছেন যারা ইমান এনেছে এবং কর্ম করে তার সাথে সাথে জুড়ে দিয়েছেন ইমান কর্ম যারা করে সুন্দর যত কর্ম রয়েছে যত ফরায়ত রয়েছে সব ফরজ গুলোকে সুন্দর ভাবে আদা করে আল্লাহ তালা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ইমান এবং কর্মের ফলে এটি হচ্ছে স্পষ্ট সফলতা তাহলে মমিনদের জন্য সফলতা ইমান আনার পর যারা কর্ম করেন তাদের জন্য সফলতা সবার জন্য সফলতা নয় দাবি তার অনেকে হতে পারে মমিনের ইমানের দাবি সবার রয়েছে মুসলিমের দাবি সবার রয়েছে এ দাবির বিনিময় তো জান্নাত যাবে এটি তো বলা যায় না এটি বলা যায় না কর্ম ঠিক হতে হবে সুন্দর হতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা অনেক জায়গায় তিনি কথা বলেছেন ইমানের সাথে সাথে তার কর্ম হবে ইমানের সাথে সাথে আল্লাহ ভীতি হবে সর্ব অবস্থাতে সর্ব অবস্থাতে আল্লাহকে ভয় করবে ভয় করে সে যেগুলো করণীয় সেগুলো করবে যেগুলো বর্জনীয় বর্জন করবে একে বলে আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় যদি বান্দার মাঝে থাকে যথেষ্ট হতে পারে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন আল্লাহর দোস্ত বন্ধু কারা আমরা তো অলি বলতে আবার ওই চলে আমরা চলে গেছি অন্য জায়গাতে অন্য জগতে যারা খানকাতে রয়েছে যারা পীর সে যাচ্ছে না উজুবিল্লা মিলে এরা আল্লাহর অলি নেই এরা আল্লাহর দুষ্টমন আল্লাহর অলি হলো যারা ইমান আনবে এবং আল্লাহকে পরিপূর্ণ সুন্দর ভাবে ভয় করবে এরা হলো আল্লাহর অলি আল্লাহর বন্ধু আপনি আল্লাহর বন্ধু আমি আল্লাহর বন্ধু যদি আল্লাহর প্রতি ইমান আমার থাকে এবং উত্তম ভাবে যদি কর্ম সম্পাদন করি যথেষ্ট হবে এরা হলো আল্লাহর অলি তাদের কোনো ভয় নাই আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে বলেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন দুনিয়া এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ সফলতা দুনিয়াতেও তারা সফল পরকালেও তারা সফল আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন নাই আল্লাহ তালা তাদেরকে দান করবেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন এটি হচ্ছে মহান সফলতা মহান সফলতা তাহলে কর্ম করতে হবে সম্মিত দিনী ভাইয়েরা কখনো কখনো যদি জেহাদের পয়েন্ট এ ধরনের যদি সুযোগ আসে তাহলে সেখানে অ্যাটেন্ড করা হিজরত করা যাদের প্রয়োজন ছিল যখন হয়েছিল এখনো হতে পারে হিজরত কেমন পর্যন্ত চালু থাকবে আল্লাহ সুবাহ তাদের কথা বলেছেন যারা অর্থ সম্পদ দিয়ে জাম দিয়ে মাল দিয়ে যুদ্ধ জিহাদ করে হিজরত করে তাদের জন্য সফলতা আল্লাহ সুবাহ তারা বলেছেন আল্লাহ যারা ইমান এনেছে হিজরত করেছে জিহাদ যুদ্ধ করেছে আল্লাহর পথে যান মাল সব কিছু দিয়ে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মহান প্রতিদান রয়েছে আর এটি হচ্ছে আল্লাহর কাছে সফলতা এটি হচ্ছে সফলতা এই জন্য সবসময় সবসময় আমাদের ঠিক হতে হবে নিজেকে ঠিক করতে হবে শেষ পয়েন্ট আমরা বলবো সত্যবাদী হতে হবে আপনি কথাই সত্যবাদী হন আপনি যা বলেন এ বলাতে সত্যবাদী হতে হবে এরা সফল কারণ আপনি যা বলেন অনেক সময় আপনি মিথ্যা বলে কোথায় আপনি সত্যবাদী নেই ইমানের দাবি দিয়েছেন ইমানের কর্ম আপনার কাছে নাই ভালো মানুষের দাবিদার হয়েছেন ভালো মানুষের গুণাবলী আপনার মধ্যে নাই এরা মিথ্য আর এই মিথ্যা দিয়ে আল্লাহর কাছে সফলতা অর্জন করতে পারে না আপনি ইমানের দাবি দিয়েছেন ইমানের কাজ কোথায় নামাজ কোথায় আপনার মাঝে পর্দা পুষিরা আপনার স্ত্রীর মেয়েদের পর্দা পুষিরা কোথায় হালাল হারামের মাঝে বাঘ বিচার কোথায় আপনাকে 
অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যারা সত্যবাদী তাদের কথা তিনি বলেছেন তারা সফল আল্লাহ তাআলা বলেছেন সূরা মায়দা 119 নম্বর আয়াত ক্বাল আল্লাহ হাদা ইয়াউম ইয়ানফাউ সাদিকিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলবেন আজকের দিন আজকের দিন হলো এমন দিন যারা সত্যবাদী তাদের কিন্তু উপকারে আসবে তারা উপকৃত হবে আল্লাহু আকবার যারা তারা মিথ্যুক মিথ্যাবাদী কথাই তারা মিথ্যুক এরা পরকালে উপকৃত হবেন না আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে যারা সত্যবাদী তারাই তারাই শুধু উপকৃত হবেন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইয়াউমা ইয়ানফাউ সাদিকিন সিদকুহুম তাদের সত্য কথা বলা এতেই তারা উপকৃত হবেন আর যেহেতু তারা সত্য বলেছেন দুনিয়ার জীবনে সত্যের প্রতি আমল তাদের ছিল যা বলেছে কর্ম ঠিক ছিল আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলবেন লাহুম জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার খালিদিন ফীহা আবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আন যালিকাল ফাউজুল আযীম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে তারা যেহেতু সত্যবাদী ছিল তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যে জান্নাতের নিম্নদেশ দিয়ে কত সুন্দরভাবে নদী নালা প্রবাহিত হবে তারা সেখানে অনন্তকালের জন্য থাকবে রাদিয়াল্লাহু আনহুম আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন ওয়া রাদু আন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট যালিকাল ফাউজুল আযীম এটি হচ্ছে মহান সফলতা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সফল করুন দুনিয়ার সফলতার সাথে সাথে আসল যে সফলতা রয়েছে চূড়ান্ত যে সফলতা রয়েছে জান্নাতের সফলতা রয়েছে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাত লাভে ধন্য করুন আকুল কাউলি হাদা আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ওয়া লিস সাইরিল মুসলিমিন ফাস্তাগফিরুহ ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان للمتقين مفازا شوفوا يا بصدي انا ايات পড়েছিলাম সূরা নাবাল 31 নম্বর আয়াত এই সফলতা মুত্তাকিদের জন্য পরহেজগারের জন্য যারা রাস্তা চলে দেখে শুনে চলে যারা রাস্তা চলে দেখে শুনে চলে না তারা মুত্তাকি নয় পরহেজগার নয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কখনো পা নষ্ট করে কখনো পড়ে হোট বা হোচট খেয়ে কখনো হোচট খেয়ে তারা দাঁত খেলে দাঁত নষ্ট করে কষ্ট পায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নষ্ট করে পথ চলতে হয় দেখে শুনে যারা ড্রাইভার ড্রাইভ করেন যারা তারা চোখ বন্ধ করে গাড়ি চালান নাকি দেখে শুনে চালাতে হয় যদি চোখ বন্ধ করে চালান গাড়িও নষ্ট করবে নিজকেও নষ্ট করবে ধ্বংস হয় যারা দুনিয়াতে চলেন যারা খেয়াল করেন না দেখে শুনে চলেন না তারা আসলে মুত্তাকি নয় তারা নিজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন যদিও সফলতার দাবিদার সফল হতে পারেননি প্রকাল হারিয়েছেন এই জন্য সফল কারা আল্লাহ তালা বলেছেন যারা মুত্তাকি মুত্তাকি যারা তারা হবে সফল এই জন্য যারা মুখমেন হবে জান্নার যখন তাদেরকে দেওয়া হবে আমরা আয়াত আমরা এই আয়াত পড়ি আজকে শেষ করব যেটি সূরা হাদিয়ের 12 নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ইয়াউমা তারাল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ইয়াসআ নূরুহুম বাইনা আইদিহিম ওয়া বি আইমানিহিম বুশরাকুমুল ইয়াউম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে সুসংবাদ দেবেন আল্লাহু আকবার যারা সফল মুমিন মুমিনা যারা রয়েছেন তারা জান্নাতে দেখবেন নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে নূর আরো আল্লাহ পক্ষ থেকে তাদের সামনে এবং তাদের ডানে নূর দেখতে পাবেন আরো ঝলমল করবে আল্লাহ সুখান তারা তাদেরকে সুসংবাদ দিবেন বুশ্র তুমুল ইয়াউম আজকে দিনে তোমাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ মহাসুসংবাদ কেননা তোমরা চূড়ান্ত সফলতে পৌঁছে গেছ তোমাদের জন্যই হলো সুসংবাদ বুশ্র তুমুল ইয়াউম আর সে বুশরা কি সুসংবাদ কি আল্লাহ তাআলা বলেছেন জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার খালিদিন ফীহা যালিকা হুয়াল ফাউজুল আযীম সেটি হচ্ছে জান্নাত জান্নাত যেহেতু আয়াত আমরা পড়েছিলাম যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে 
যারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পেরেছেন তারাই হলেন সফল তারাই হলেন সফল চূড়ান্ত সফলতা হলো তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুফান শয়তানের যত ধরনের ধোকা সে ধোকাগুলি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ সুফান আহমদালাকে সুন্দরভাবে মানার তৌফিক দান করুন নবী মুসাল্লাহ আলিহামের অনুসরণ অনুকরণ সুন্দরভাবে করার তৌফিক দান করুন মুসলিমিন আল্লাহ <laughs> ওয়াল্লাহ <laughs> <laughs>